ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് പി മൈ അഡ്മിനിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡാറ്റാബേസ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമുക്ക് പി എസ് പി മൈ അഡ്മിനിലൂടെ നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ടാബിൾ പിന്നെ ടാബിളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയ ആൾട്ട് ടേബിൾ നമുക്ക് ടാബിളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് വരുത്താനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾട്ട് ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാബിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ടാബിൾ ആൾട്ട് ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ഇതൊക്കെ ആണ് എസ് ക്യു എൽ കൊറിയ സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി മൈ അഡ്മിലൂടെ ജിയോ എ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പി എച്ച് ഡി മൈ അഡ്മിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മളെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് നെയിം അവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലിവിടെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് എയ്റ്റ് ജനറൽ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ നമ്മൾ കാഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിട്രീവ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്ത് ടാബിൾസ് വരും ടാബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽഡുകൾ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡാറ്റാബേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു നല്ല സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ് വന്നു അത് ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാബേസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു എൽ കുറേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാറ്റാസ് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കുറേസ് നമുക്ക് കുറേ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മിഷൻ അതിൽ നോ ടാബേസ് ഫോണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടാബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ടാബിളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായാലും ഒരു സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടാ ആ ടാബിളിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോളംസ് വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ക്രിയ നമുക്ക് എത്ര ടാബ് ഫീൽഡുകൾ വേണോ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് കൊടുത്തു അതാ ഫൈവ് കോളംസ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പറും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഐ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാ ടൈപ്പ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ടാബിൾസിൽ വരുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ആണോ ആ ഫീൽഡിൽ സേ സേവ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോമറിക
പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ചില ഫീൽഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ആസ് ഡിഫൈൻ മോഡൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നള്ളാണെങ്കിൽ നള്ള് കൊടുക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ ചില ഫീൽഡുകൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയി എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഏഹ് അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റ് ഫീൽ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈമറി യൂണിക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം പ്രൈമറിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യൂണിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടാബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രൈമറി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി നമുക്ക് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഐ ഡി ഒക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തു നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയ് നമ്മൾ വാർക്കാറെന്ന് കൊടുത്തു വാർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു നല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡെക്സ് പ്രൈമറി കീ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടാബിളിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യൂണിക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വാർക്കാർ തന്നെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നള്ളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം എന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നള്ളാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വർക്കറായിട്ട് കൊടുക്കും ടെക്നിക് ഡിജിറ്റ് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം നമ്മൾ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഇതിലിപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെലക്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഐ ഡി ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ വന്നു പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലും കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടർ ടാബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടാബിളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്ന് ആൾട്ടർ ടാബിൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫീൽഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യാം എൻഡ് ഓഫ് ടാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാബിളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരും ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വരും ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കൊടുക്കും ഡിവിഷൻ നമ്മൾ വാർത്താറ് ടു ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് ടാബിൾ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടോട്ടൽ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ഏജ് ഫാദർ നെയിം മദർ നെയിം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യാം അതാണ് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ടേബിൾ ഉണ്ട്
പാരൻറ്റ് ഓക്കുപേഷൻ മദർ മദർ നെയിമ് ഗാർഡിയൻ നെയിമ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ വരും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഫീൽഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്ടോ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ കഴിഞ്ഞു മൊബൈൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൈമറി കീ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ആക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫീൽഡ് ആൾട്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ആൾട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് എന്ന് വരുത്താം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് വാർക്കാർ മാറ്റിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിലോ ഇതാക്കണമെങ്കിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ത്രീപ്റ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞള്ള് മാറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് വേണം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അത് സേവ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാബേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാബിളാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളം സത്രമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാല് കൊടുത്താൽ പുതിയ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റിൽ ഏത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഐ ഡി കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഐ ഡി ഫീൽഡ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ അല്ല നമുക്ക് ന്യൂമറിക് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലോട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടാബിളിലേക്ക് നമുക്ക് ലിങ്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിന് എങ്ങനെ റിലേഷൻ വെച്ചാൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കാം പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഫീ ടോട്ടൽ ഫീ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഫീ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് പിന്നെ എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫീൽഡ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫൈവ് ഇൻഡിജൽ പാർട്ടും ഡെസിമൽ പാർട്ടിന് നമ്മൾ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ കാണണമെങ്കിൽ ഏത് ടാബ്ലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണാം സ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ ഡെലിറ്റ് ഡാറ്റ ഓർ ടാബിൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാബിൾ ടാബിളിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ആടാ അത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വന്നോളൂ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം 
ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ബർത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തോളൂ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ താഴത്തെ ഒരു ഫീൽഡ് കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറേ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളെ എസ് ക്യൂ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊറിയൻ്റെത് ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫീൽഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഐ ഡി ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് കൊടുത്തു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഫീൽഡിൽ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബിളിലേക്കും ഡാറ്റാ ബേസ് വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാബിളിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോല് ഇതാണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫീൽഡുകൾ കണ്ടോ ഐ ഡി അല്ല ടാബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് അഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ റോ വൈസിലുള്ള അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാബിൾസ് വരും കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് ടാബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് അല്ല റോസ് വരും റോസിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ അകത്ത് ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ടാബിൾ ആൾട്ടർ ടാബിൾ നമ്മൾ ടാബിളിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കി ഡ്രോപ്പ് ടാബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാബിൾസ് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് എന്ത് ഡ്രോപ്പ് ടാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡാറ്റാ ബേസ് അതായത് ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ഡി സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബ് വന്നു ഈ ടാബ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രോപ്പ് മോഡിൽ അത് ഡെലിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാബിളിൻ്റെ നെയിം മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പോയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീനെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ക്രിയേ ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആൾട്ടർ ടാബിൾ ചെയ്തു ഡ്രോപ്പ് ടാബിൾ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രൗസിൽ കാണാം സ്ട്രക്ചർ മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ കാണണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാം എസ് ക്യൂ എല്ലാം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു